Good morning, India! Monday to Friday Back to back classes Live from studio Aaj hi subscribe kare Wi-Fi study 2.0उम्मीद है कि उन लोगों को काफी हेल्प मिल रही होगी अब तो ये सिलसिला थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्योंकि प्लस की क्लासेस में भी स्टार्टिंग वो कैप से ही करने लगे हैं मतलब धीरे धीरे आप लोगों का जो जुनून जज्बा जो पैसन और जो डेडिकेशन दिख रहा है ना उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और बहुत सारी चीज़ें नई करने का मन करता है जैसे कि YouTube पर भी मंडे से आपके लिए कई सारी क्लासेस आ रही हैं जो लोग CHSL की क्लासेस का वेट कर रहे थे जो स्टूडेंट भी CHSL की क्लासेस का वेट कर रहे थे उन्हें पता है कि मंडे से अपने वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पर मतलब वाईफाई स्टडी के अपने दो चैनल एक तो 2.0 अभी जिसको आप देख रहे हो वो 2.0 है मेन चैनल वाईफाई स्टडी उस पर अपनी सी एच एस एल की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और डिफेंस के जो भी स्टूडेंट हैं उनको पता है कि डिफेंस के लिए मैंने आज सुबह भी आपको बताया नौ बजे कल शाम को आठ बजे भी बताया कौन कौन सी क्लासेस आपके लिए आ रही हैं तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गोपाल शर्मा स्वागत है आपका आयुषी अग्निहोत्री भारत प्रजापति ज्योति मिश्रा और कई सारे सिद्धार्थ चंदेल मोहम्मद जावेद माय आइडियल संजीव सर बाबू अपना नाम बताओ राजेंद्र सिंह हाँ आठ बजे वाली रंजीत यादव आर एस माली और सिद्धार्थ चंदेल प्रीति कुमारी रंजीत यादव सेन राम हनुमानगढ़ क्या नाम है भाई अंशुल शर्मा रंजीत यादव चलिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू बात करते हैं आज की मोटिवेशन की और आज का मोटिवेशन है कुछ खास क्योंकि हम हमेशा कहते हैं पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करो फिर हम पर ट्रस्ट करो फिर किसी और पर ट्रस्ट करना पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी इसलिए कभी भी इसलिए नहीं डरता क्योंकि डाल हिल रही है उससे कोई मतलब नहीं वो हिलने डुलने पेड़ टूटने कटने किसी से डर नहीं क्योंकि उसे उस पेड़ पर नहीं अपने पंख पर विश्वास है और आप लोग भी जब खुद पर विश्वास करोगे ना तो भाई इस दुनिया को जीत सकते हो जंग को जीत सकते हो और हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव रहा करो ठीक है देश के जितने भी स्टूडेंट क्लास को देखते हैं सब मोटिवेट रहिए और हाँ हमें भी मोटिवेट करते रहिए बात करते हैं आज के पहले वार्ड की आज का पहला वार्ड है प्रोक्लिविटी कौन सा वर्ड है प्रोक्लिविटी और प्रोक्लिविटी की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है नाउ मीनिंग इसका क्या होता है इंक्लाइनेशन मतलब इच्छा या प्रवृत्ति जब हमारी किसी चीज़ के लिए इच्छा होती है किसी चीज़ की तरफ झुकाव होता है मन होता है ना तो उसके लिए हम इस प्रोक्लिविटी वर्ड का यूज करते हैं सिनोनिम की बात करें तो पेंचेंट और प्रेडिलिक्शन इसका एक सिनोनिम हो जाएगा एंटोनिम डिसलाइक और हेट हो जाएगा अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो योर प्रोक्लिविटी टू वार्ड्स हिम इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स तो आपकी जो इच्छा है ना वो हमें नर्वस करे या मेरे दिमाग में छा रही और देखो मंडे से आपको ये जो वो कैप की क्लास है ना बिल्कुल नए कलेवर नए फ्लेवर में मिलने वाली है मतलब इसमें मैं बहुत सारे चेंजेस करने वाला हूँ आपको पता है जब भी मैंने चेंज किए हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा हुआ है तो इसमें मैं मंडे से कुछ चेंजेस करने वाला हूँ और जो ट्रिक्स की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी ईडियम्स ऑफ द डे फ्रेजल वर्ब ऑफ द डे फिक्स प्रपोजिशन ऑफ द डे क्विक क्विज फिर से वापस आने वाले हैं अभी कुछ दिन से मैं क्लासेस में बिजी था इसलिए कुछ नया नहीं कर पा रहा था लेकिन मंडे से जरूर कुछ नया होगा क्योंकि तो वो शानदार दिन होगा तो वो कैब के लिए जुड़े रहिए मंडे से कुछ नया आपको मिलेगा बात करते हैं वार्ड नंबर टू की वार्ड नंबर टू है सैटोरियल कौन सा वर्ड है सैटोरियल और सैटोरियल पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है एजेक्टिव मीनिंग की बात करें तो जो टेलर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना उनके लिए हम इसका यूज करते हैं सिनोनिम हो जाएगा स्टाइलिश एलिगेंट ठीक है एंटोनिम फ्रम्पी और डम्पी कर सकते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो दोज सर्टोरियल कोर्ट्स मेड मी चिव द कट मतलब जब कोई टेलर कुछ नई नई चीज़ें अप्लाई करता है ना तो लोग देखते हैं ध्यान से आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे कपड़े बनने लग गए हैं 
भला आ, मैंने तो मैं तो अपना सिंपली वही मोस्टली टाइम ये वाईफाई की टी शर्ट और सर्दी हुई तो जैकेट्स डालनी चेंज कर कर के कभी ये कभी वो बस यही चलता रहता है बात करते हैं वार्ड नंबर थ्री की तो ये है कॉक वार्ड नंबर थ्री क्या है कॉक कॉक में एल साइलेंट है ध्यान रखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है मीनिंग की बात करें सिक्योर गहनी करना गहनी करना जानते हो जब किसी चीज में हम ठूस ठूस के भर देते हैं बिल्कुल जब्त कर देते हैं बंद कर देते हैं ब्लॉक कर देते हैं कभी कभी आपने देखा होगा सूटकेस में कपड़े ऐसे भरते हो किसी कंटर में आप सामान ऐसे भरते हो कि एकदम उसको ठूस ठूस के भर देते हो तो उसे हम कहते हैं कॉक सिनोनिम ब्लॉक बैरिकेड हो जाएगा एंटोनिम फ्री और लूजन हो जाएगा एग्जाम्पल की बात करें तो फैज कॉक मी फ्रॉम अ ब्रोकन रीड क्या हो जाएगा फैज कॉक मी फ्रॉम अ ब्रोकन रीड और जो लोग भी हाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं और लेट से जुड़ रहे हैं चाहे वो उदिता मजूमदार हो ज्योति कुमारी हो और माही वर्मा हो तमन्ना खातून पंकज ठाकुर ज्योति कुमारी और पंकज चैंपियन जो भी हो उन सभी को जय हिंद और प्यार भरा नमस्कार बात करते हैं वार्ड नंबर थ्री के भाई कल दिखा दिया कि आप असली डिफेंस लवर हो और एसएससी वालों ने भी कल कमाल किया है कल मैंने प्रमोट किया था सुबह नौ बजे की क्लास में और शाम को आठ बजे की क्लास में तो मतलब अभी तक जितने स्टूडेंट जुड़े थे उससे कई गुना ज़्यादा एक दिन में जुड़े हैं एसएससी और डिफेंस की क्लास रीज़न साफ है क्योंकि क्लासेज दोनों पर चल रही हैं सी की क्लास भी चल रही है सी की क्लास भी चल रही है स्टेनोग्राफर की क्लास भी चल रही है एयरफोर्स की भी क्लास चल रही है तो डिफेंस का कोई भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हो या कोई भी लेना चाह रहा हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो इस रेफरल कोड को वाईफाई डिफेंस कल कई सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और मतलब कल जितने लोग जुड़े इतने मंथ में इस मंथ में एक भी दिन नहीं जुड़े तो कल का दिन काफ़ी अच्छा था उम्मीद है कि आज उससे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और हाँ धीरे धीरे जो विश्वास बन रहा है ना ये जरूरी है अगर आप इस डब्ल्यू आई एफ आई डी एफ एन सी रेफरल कोड का यूज़ करते हो तो 10 परसेंट डिस्काउंट के साथ साथ आप बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश मैथ फिजिक्स रीजनिंग जी के और बाकी जो एजुकेटर्स हैं वाईफाई स्टडी के इंडिया के जो एजुकेटर्स हैं उन सब की क्लासेस को आप देख सकते हो कल के लिए सैल्यूट आप सभी लोगों को आपके विश्वास और आपकी डेडिकेशन को सैल्यूट और ये कोड सबको रिफ़र कीजिए सबको बताइए इसके बारे में इतनी तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं ठीक है बात करते हैं वर्ड नंबर फोर की वर्ड नंबर फोर है ट्यूटेलरी ट्यूटेलरी की बात करें तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है प्रोटेक्टिंग करना किसी चीज़ की सुरक्षा करना जैसे मैं आलू के पापड़ की सुरक्षा करता हूँ जैसे मैं मूंग दाल वाली नमकीन की सुरक्षा करता हूँ आप किसकी करते हो जरूर बताइएगा सिनोनिम की बात करें तो गार्जियन हो जाएगा एडवाइजरी हो जाएगा एंटोनिम आपका केयरलेस और इन अटेंटिव हो जाएगा और एग्जांपल की बात करें तो अजय इज यूजिंग ट्यूटरी फेबियन पॉलिसी इन इज कंपनी कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग एक ऐसी पॉलिसी अपनाते हैं जिसमें दूसरों को सुरक्षा दे सके दूसरों की रक्षा कर सके अगला वर्ड है पर्ज और पर्ज का मतलब होता है एलिमिनेशन मतलब परिशोध करना जांच पड़ताल करना या फिर हटा देना किसी चीज़ को तो सिनोनिम एक्सपल्सन और एक्सटर्मिनेशन हो जाएगा और एंटोनिम की बात करें तो कीपिंग और होल्डिंग एग्जांपल की बात करें तो नेमिस वाज फीलिंग साई ऑफ टेलिंग हर अबाउट हर पर्ज फ्रॉम द कॉन्टेक्स मतलब कॉन्टेक्स से दूर हटना दूर जाने में उसे शर्म आ रही थी ये बताने में कि वो क्या कर रहा है कॉन्टेस्टेड दूर जा रहा है बात करते हैं वर्ड नंबर सिक्स की वर्ड नंबर सिक्स है सेंसिमोनियस ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है पाखंडी कैसा इंसान जो पाखंडी हो मतलब अंधविश्वासों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखे और एकदम आप सामने आओ तो झाड़ फूक करके एकदम फुसकार मार दे नागिन की तरह नाग की तरह तो वो उस टाइप का इंसान तो सिनोनिम इनसिंसियर कर सकते हैं हाइपोक्रिटिकल कर सकते हैं एंटोनिम में ऑनेस्ट और सिंसियर हो जाएगा एग्जाम्पल बात करें तो हिज सेंसिमोनियस एक्सप्रेशन एक्सपेंड हिज इंटेंशन कभी कभी कोई इंसान पाखंडी बनने की कोशिश करता है तो उसके जो इंटेंशन होते हैं ना वो सामने से दिख जाते हैं एयरफोर्स की क्लास शर्मा जी शाम को आठ बजे होती है एयरफोर्स की क्लास शाम को आठ बजे होती है ठीक है ओके सैन राम हनुमानगढ़ अरे यार कैसे इंसान हो कल बताया था क्लास में प्लस की क्लास में कि बता देंगे भैया उसको चेक करके यहाँ भी बारिश सी ला रहे हो पहले से ही बारिश हो रही है और आप अपने एक ही कमेंट कर रहे हो ठीक है तो चेंज कर लो पढ़ाई पर ध्यान दे लो उसका जवाब आपको मिल जाएगा हमें पता है कि आप होशियार हैं अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पीछे पड़ जाओ मैंने बोला था कि मैं चेक करके बता दूंगा ठीक है दोबारा 
चेंज कर लो अपना कमेंट क्योंकि आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो अच्छा लगेगा ओके वो कैब स्ट्रॉन्ग करोगे वो कैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली क्लासेस लेनी पड़ेंगी वो कैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डेली क्लासेस लेनी पड़ेंगी ठीक है टोनी राज यादव जी बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है रिफ्यूट और रिफ्यूट पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है वर्ब और इसका मीनिंग होता है किसी चीज का खंडन करना सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा डिसअप्रूव हो जाएगा डिसप्रूव और एंटोनिम की बात करें तो सपोर्ट और कनकर हो जाएगा एग्जाम्पल की बात करें तो दीज क्लेम्स हैव नॉट बीन कंसिविंगली रिफ्यूटेड मतलब कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ का हम डायरेक्टली खंडन नहीं कर पाते कभी कुछ चीज़ें इतनी अच्छी मिल जाती हैं जिनको हम दूर नहीं कर सकते ठीक है जिनको हम दूर नहीं कर सकते बात करते हैं वार्ड नंबर एट की हॉस्टेलिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी एजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है विरोध भाव जब हम किसी के लिए दुश्मनी वाली फीलिंग लाते हैं सिनोनिम इलविल हो जाएगा एनमिटी हो जाएगा एंटोनिम गुडविल और फ्रेंडली नेस कर सकते हैं एग्जाम्पल द टाउन्स पीपल शोड ओपन हॉस्टिलिटी टू आउटसाइडर्स आपने देखा होगा जो शहर के लोग होते हैं ना बाहर के लोग आ जाते हैं तो फिर उनके लिए दुश्मनी जैसी फीलिंग आती है ऐसी फीलिंग रखते हैं जैसे वो मेरा दुश्मन है ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं करना नहीं चाहिए हाँ मैथ्स की क्लासेस भी मिल जाएगी आप लोगों को धीरे धीरे सारी क्लासेस मिल जाएंगी ठीक है ओके सारी क्लासेस धीरे धीरे देखिए एक्चुअली क्या होता है कि एक सिस्टमेटिकली ढंग से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और सिस्टमेटिकली ढंग का मतलब है कि एक से दूसरी क्लास में स्टूडेंट की इंगेजमेंट को भी देखना पड़ता है आपको इंटरेस्ट हो रहा है क्लास में आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कई सारे स्टूडेंट क्लास स्टार्ट कराने के बाद ऐसे भाग जाते हैं जैसे बस वो आए थे क्लास स्टार्ट कराने फिर वो पढ़ेंगे बाद में या पढ़ेंगे नहीं तो ये चीज़ें देखनी पड़ती जब भी कोई एक क्लास स्टार्ट होती है तो उसमें स्टूडेंट का इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है हम आपके घर जाकर नहीं बताते आपको चैनल सब्सक्राइब करना है नोटिफिकेशन वेल पे क्लिक करना है वेल आइकॉन पर क्लिक कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और दूसरों तक भी पहुंचाना होता है ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी क्लास की स्टार्टिंग के लिए बात करें एसएससी के एग्ज़ाम में कल रिकॉर्ड वाला दिन रहा एस के लिए भी क्योंकि हाँ ये जो रेफरल कोड है ये सभी एस एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल है चाहे आप एस एस स्टेनोग्राफर सी की तैयारी कर रहे हो ऑलरेडी सबके बैच हमारे चल रहे हैं सबके बैच चल रहे हैं सी एच एस एल का भी मेरा बैच चल रहा है स्टेनोग्राफर का भी और सी के दो बैच चल रहे हैं सी एच एस एल का बहुत जल्दी क्रैश कोर्स भी लाने वाले हैं तो उसके लिए आपको जब कोर्स आप परचेज करें इन अकेडमी प्लस पर तो इस रेफरल कोड का यूज करें क्योंकि यही रेफरल कोड जो सभी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है इसमें आपको 10 परसेंट डिस्काउंट के साथ साथ बाकी सारे एजुकेटर्स की क्लासेस बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस और इंडिया में जितने भी एजुकेटर्स अन अकेडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस सिर्फ और सिर्फ एक ही रेफरल कोड एसएससी एग्जाम से आप देख सकते हो तो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो चाहे आपका टारगेट सी जी हो सी एच एस एल हो स्टेनोग्राफर हो आपको एक ही रेफरल कोड एस एस सी एग्जाम का यूज करना है बात करते हैं अगले वर्ड की और यह है वर्ड नंबर नाइन कॉन्ट्राइट कॉन्ट्राइट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है जो इंसान पछताता है समय पर अगर सही काम सही डिसीजन नहीं लेते हो तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता तो सिनोनिम क्या हो जाएगा रिपेंटेंट हो जाएगा सॉरोफुल हो जाएगा एंटोनिम्स इनडिफरेंट और अन अपोलोजेटिक हो जाएगा और एग्जाम्पल की बात करें तो ही वॉज सो कॉन्ट्राइट दैट ही रोट मी अ लेटर ऑफ अपोलॉजी जब कोई इंसान किसी को माफ़ी वाला लेटर लिखता है ना तो लगता है कि हाँ पछता रहे हो पछताया हुआ इंसान है बात करते हैं वर्ड नंबर टेन की वर्ड नंबर टेन है प्रून और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वर्ब इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को पेयर डाउन करना मतलब काटना छाटना छोटा कर देना ट्रिम कह सकते हैं रिड्यूस कह सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम इंक्लूड और इंक्रीज कर सकते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो इकोनॉमिक हार्ड टाइम्स आर फोर्सिंग द कंपनीज टू प्रून देयर बजट आजकल इकोनॉमिक की इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो देश में आप सबको पता है कैसी चल रही है तो उसमें कई बार क्या होता है कि बजट में कटौती करनी पड़ जाती है तो ये थे आज के दस वर्ड और उम्मीद है ये सभी वर्ड्स आपको पसंद आए होंगे अच्छे लगे होंगे और ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी इंपॉर्टेंट क्लास है तो इस क्लास को दूसरों तक पहुंचाना दूसरों तक शेयर करना और अपना डिफेंस का रेफरल कोड वाईफाई डिफेंस और एसएससी का रेफरल कोड एसएससी एग्जाम शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं जो आप 
सही डिसीजन सही टाइम पर अगर लेते हैं तो आपकी लाइफ को चेंज करने में ये चीज़ें मददगार होंगे सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और इम्पॉर्टेंट सेशन है तो दूसरों तक शेयर करना इसको बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही साथ जो भी आपके मन में डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि डिफेंस और एस की कई सारी क्लासेस आपको यहीं पर मिलने वाली थैंक यू सो मच जय हिंद